சினிமாஸ் பிரச்சனைகளுக்கு வணக்கம் ஸோ இந்த வாரம் நம்ம கூட பேச போகிறது ஜஸ்டின் பிரபாகரன் ஹாய் சார் ஸோ டியோ காம்ரேட் இந்த ஆல்பம் வந்து லூப்பில் கேட்காத ஆட்கள் வெகு சிலர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு நிறைவான ஒரு ஆல்பம் ஸோ மொதல் பாட்டிலேருந்து கடைசி ட்ராக் வரைக்கும் வந்து தொடர்ந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேட்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்க மாதிரி ஒரு ஆல்பம் எப்படி இந்த பயணம் வந்து தோங்கச்சு நினைக்கிறீங்க இந்த டியர் காம்ரேட் ஆல்பம் வந்து எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த டீமுக்கு ஏன்னா டேரக்டர் நானும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவர் எப்பயுமே வந்து நிறைய எக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அது ஒரு ஒரு ஆங்கிள் இருந்தாலும் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து எல்லா சாங்குமே போய் ரீச் ஆகணும் ஸோ எனக்குமே ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை ஒரு ஆல்பமாக போயிட்டு ரீச் பண்ணணும் ஒரு சாங் ரெண்டு சாங் அதில் வந்து இதில் அமைஞ்சிது ரொம்ப ஹாப்பி அது போய் சேர்ந்துருச்சு ஸோ அந்த பேன் இண்டியன் ரீச் ஒரு வேற்று மொழியில் வந்து நம்ம ஒரு மொழி மொழி பெயர்க்கப்பட்டு இல்லை அந்த ரீஜனல் கேற்ற மாதிரி நம்ம ரீஜனைஸ் பண்ணி பண்ணுற வர பாடல்களுக்கு வந்து ஹிட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா பெருவாரியான பாடல்கள் வந்து மனிதம் சாரோட படங்களாக தான் இருந்திருக்கும் ஒரு குரு வந்து ஹிந்திலேயும் ஹிட் ஆகும் தமிழ்லேயும் ஹிட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த ஆல்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய அன்பு வந்து பெற்றிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வரவேற்பை நீங்கள் எப்படி ஜென்ரலாக சினிமாக்கு எப்படி ஒரு வரவேற்பை பார்க்குறீங்க இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வரவேற்பு எல்லா ஸ்டேட்லேயும் இருக்குன்றது நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை ரெ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து மியூசிக் வந்து காமன் தான் எமோஷன் கன்வே பண்ண போகிறது தான் ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஆனால் அதில் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் பிஜிஎம் ஸ்கோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சில ஹீரோவோட ஃபைட் சீக்வன்ஸ் வந்து ஜண்டையில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் மலையாளம் சினிமாவுக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸாக தான் பண்ணோம் இன்னொன்று என்னென்னா இதில் வந்து மியூசிக் தாண்டி ரெண்டாவது போய் நம்ம அதர் லாங்குவேஜ்ன்னு நம்மள இது வேறு லாங்குவேஜ் பாட்டுன்னு சொல்ல வைக்கிறது வந்து லிரிக்ஸ் ஸோ அது ப்ராப்பராக பண்ணலன்னா இது வந்து டப்டு மூவி அதோட சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல டியூனாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே தமிழில் மாற்றுறப்ப வந்து அதை எக்ஸாக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த வரிகள் வந்து இங்கே ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எல்லா லிரிசிஸ்டும் லிரிசிஸ்டும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சிட்டிவேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தோம் ஸோ யாருமே இதிலேருந்து அதில் எடுக்கணுன்ற ஒரு இது கட்டாயத்துக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வரல ஸோ புலராதன்றது தமிழில் அழகாக இருக்கும் அது அதே அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அங்கே நல்லா இருக்காது ஸோ அங்கே கடல் அல்லி அப்படி வச்சாங்க ஸோ இது மாதிரி தான் எல்லா சாங்கும் பண்ணோம் ஸோ ஏன்னா என்ன எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது போய் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ரீச் ஆனதுக்கு இன்னொரு காரணம் வந்து அந்த லிரிக்ஸ் லிரிக்ஸ் ப்ராசஸாகவும் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ இவரோட ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸில் வர சென்னை மேலே மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு இது கிடையில வந்து அவங்க ஒரு சாங்கில் வர வந்து இடையில ஒரு இடையில ஒரு மலையா ஒரு மலையாளம் ஒரு ஒரு வர போர்ஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வெளிப்படையாக எங்களுக்கு தெரியற இப்போ மியூசிக் பற்றி அப்சர்வர்ஸாக இருக்கிற எங்களுக்கு தெரியற ஒரு ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்களான்னு எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சொல்ல முடியுமா அப்ப அப்படின்னா ஒரு ஒரு காம்படிஷன் வரும் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்கும் அது அந்த கதக்களி டான்ஸரோட ஃபோட்டோ இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து காமெடினா இல்லை லவ்வில் ஒரு இந்த இந்த ராஸ்மிகா வந்து அவங்க வந்து ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அக்கா அக்கா ஸோ அங்கே வந்து அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும் ஸோ அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த கதக்களி ஜண்டை வந்து ஏன்னா அது பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப அந்த ஃபோட்டோ வந்து டாமினண்ட்டாக தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த மியூசிக்கும் நம்ம அது ஸ்பேஸ் தான் மேட்ரு ஸோ அந்த ஸ்பே அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் என்ன கேட்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிஜிஎமும் கொடுத்துட்டோம்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ மொழி சார் தெரியும் எனக்கு தமிழ் அப்புறம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் அவ்வளோதான் எப்படி நீங்கள் வேலை வாங்குறீங்க இப்போ ம ஒரு மே ஒரு வேற்றுமொழி லிரிசிஸ்ட் இருக்காங்க வேற்றுமொழி பாடல்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அவுட் புட் வேணும் இந்த ஃபீல் வேணுன்றது வேலை வாங்குறது எப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராசஸ் தான் சார் மலையாளம் எனக்கு டஃபாக இல்லை என்னென்னா அது நமக்கு புரியும்ல நம்ம கேட்டாலே ஸோ கன்னடாவும் தெலுங்கு வந்து எனக்கு வந்து நான் சவுண்டிங் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டேன் அந்த இந்த இந்த மியூசிக்கு ஏற்ற சவுண்டு வரணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் மியூசிக் ஃபிஃப்டின்னா அது வரணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க கண்டென்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கேட்பேன் ஸோ அதை வந்து டேரக்டரும் நானும் சேர்ந்து இது நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு வேணுமா ஸோ அந்த பாட்டை டேரக்ட் எடுத்துக்குவார் மோஸ்ட்லி நான் வந்து சவுண்ட் மட்டும் செக் பண
ஸோ அது எனக்கு இப்போ கிடச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த சைட்லேருந்து நான் வெளியே வந்துடுவேன் எனக்கு தோணுது எனக்கு வந்து ஒரு வியப்பு கலந்த ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா காமராட் ஆந்தம் எனக்கு வந்து எயிட்டிஸோட பிஜிஎமோட பெரிய ஃபேன் நான் எனக்கு என்னமாதிரி நிறைய நிறைய நண்பர்கள் வந்து எயிட்டிஸ் பிஜிஎம் மட்டுமே வந்து இப்போ ராஜா சார் பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும் இல்லை தீவா சார் தேவாசர் பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும் அந்த ஹீரோ பிஜிஎம் அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டுமே கேக் கேட்டு அதிகமாக வந்து வளர்ந்த ஆட்கள் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து அந்த காமராட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்பட் டாமினன்ட்டாக ஒரு பிஜிஎம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் வந்து இந்த ஹீரோ மெட்டீரியல் ரஜினி சாருக்கு போடுற அளவுக்கு மியூசிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த சைட் ஆஃப் ஜஸ்டின் வந்து இந்த படம் தான் வெளியே கூட்டம் வந்திருக்கா இல்ல அந்த அந்த சைட் ஆஃப் ஜஸ்ட் நாங்க எப்போ நாங்க அதிகமா பாக்கலாம் இனிமே நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த இயர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் வரும் ஏன்னா நான் எனக்கு அது பண்ண பண்ண முடியும்ன்றது வந்து இந்த 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 பாட்டு மூலியமா கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிய புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இனிமே வர பாடல்கள் வந்து அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஜென்ரலா வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட் இருக்காங்க ஒரு ஒரு பாடல் ஆசிரியராக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இசையமைப்பாளராக இருக்கட்டும் அந்த உணர்வை வந்து நான் தாண்டி போயிருந்தேன்னா எனக்கு அதை யூ அது திருப்பி நான் ரீலீவ் பண்ணுறது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு 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 போராட்ட குணமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குணம் என எனக்குள்ள ஒரு பீரியில் இருந்துச்சுன்னா நான் திருப்பி நான் ரீகால் பண்ணிக்க முடியும் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு தோல்வி ஓவர் கன்ட் பண்ணுற பீ ஒரு ஒரு எஃபெக்ட்னா எனக்குள்ள இருந்தால் ரீகால் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொமினட்லி ஒரு காதல் பற்றி பேசுகிற படம் நீங்கள் லவ் பண்ணியிருக்கீங்களா லவ் பண்ணிருக்கீங்களா அது எல்லாருமே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது ஒரு உணர்வு தானே ஸோ ஆனால் என்னென்னா இப்போ நம்ம படம்னு பார்த்துட்டோன்னா அந்த அந்த கதை நம்ம உள்ளே நம்ம அதை கேட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கேரக்டரோட நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மியூசிக் வரும் ஸோ அது இப்போ ஒரு ஒரு த்ரில்லர் மூவினா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு இருக்காது ஆனால் வந்து அதை நம்ம உருவாக்கிக்கும் ஏன்னா அந்த படமே அதானே நம்மளை ஸோ அது எல் எல்லாமே பிஜிஎம் ஸ்கோரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது தான் சாங் வந்து நம்மளோட இமேஜினேஷன் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சூட் பண்ண போகிறாங்க இது ரெண்டையுமே நம்ம அது எல்லாமே கதை தான் டிஃப் படத்தோட மே ஒரு காமன் புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைவ் ஃபார் வாட்டி உள்ள உங்களுக்கு என்ன நேசிக்கிறீங்களோ எது உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வேணும் தோணுதோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து சண்டை போடுங்கன்றது தான் ஸோ உங்களுக்கான வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீங்கள் போட்ட வாழ்க்கையில் போட்ட ஒரு சண்டம் எந்த ஒரு ஃபேஸு அதை எப்படி நீங்கள் ஜெயிச்சிங்க அதை பற்றி ஷேர் பண்ண முடியும் மியூசிக் தான் சொல்லலாம் என்னென்னா இப்போ இங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து நம்ம டேலண்ட்டு ஸோ அந்த டேலண்ட் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் நம்ம அதை தாண்டி வந்து நம்மளை பிராண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து இப்போ நான் இப்போ இருக்கிறத விட அப்போ வந்து பயங்கர ஒரு லீனாக உள்ளியாக இருப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து என் மேலே நம்பிக்கை வராது நார்மலாக அது அபிவியஸாக இப்போ நமக்கு வந்து நடக்கிறது தான் ஸோ அதை தான் நான் ஓர்க்கணும் அது அப்போ நான் வந்து அதையும் தாண்டி எனக்கு வேலை பார்த்து நான் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறேன் எனக்கு என்னோடய பிகினிங் டைம்ஸில் அப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா என்ன என்னோடய காதுபடையே வந்தது வந்து இவன் எப்படி பண்ணியிருப்பான் இவன் இவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஃபைட் ஃபார் அதை நான் எடுத்துக்கல பெருசாக ஆனால் எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இது ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் லைஃப்பில் அதுமாதிரி ஒரு காம்ரேட் இருக்காங்களா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் நம்மளுக்கு வந்து இவன் எனக்காக இவன் நின்றுருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஃபேமிலி ஏன்னா சில டைம்லனா ஒர்க்குக்கு போயாகணும் ஸோ அந்த டைமில் என் வந்து என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இவன் எப்படினாலும் வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ எதுவுமே எல்லாமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்ன என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து என் மேலே இருக்க நம்பிக்கை அவங்க இருக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து டியர் காமரோட சக்ஸஸ் வந்து உங்களோட என்ன என்ன மீன் பண்ணுது அது உங்களுக்கு இல்லை என எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா நம் நம்ம ஒன்று நம்மளுக்கு ஒன்று நடக்கணுன்றது வந்து அந்த இந்த டைமில் தான் இருக்குது ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துடும் ஆனால் என்னென்னா நம்ம நம்மளோட வேலையை நம்ம சரியாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் எல்லா சாங்குமே இதே மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ ஆனால் இது போய் சேருது இது வந்து என்னென்னா ஒரு அதோட எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு விசுவலாக இருக்கட்டும் டேரக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ அது எல்லாமே சினிமாவில் வந்து மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம போய் சேரும் லவ்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சாலே எனக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தான் எனக்கு டியூன் பண்ண வரும் இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் யோசிக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து காதல் அசோசியேட் பண்ணி பார்க்குறப்போ வந்து காதல் அன்பு எதுவாக வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ
எந்த ஒரு லைக் ஏன்னா வந்து இப்போ ஹம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லிரிக்ஸ் தான் ஹம் பண்ற மாதிரி உங்களோட மியூசிக் ஸ்ட்ரெச் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்லாவே தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இது வந்து எவ்வளவு பிடிவாதமா இருக்கீங்க இதுல இப்படி இருக்கணும்ன்றது இல்ல பிடிவாதம் இல்லை அது என்னன்னா இது வந்து நம்ம சில இடத்துல எனக்கும் மிஸ் ஆயிருக்கு சில சாங்ல வந்து லிரிக்ஸ் புரியாம போயிருக்கு ஸோ என்னன்னா இதுல இது லிரிக்ஸோட அவங்க அந்த டியூனை கேட்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களால இமேஜின் பண்ண முடியும் ஆடியன்ஸால இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கனெக்ட் ஆக முடியும் அதனால இது ரெண்டுமே ரொம்ப ப்ராப்பரான விஷயம் ஸோ டாமினட்டாக வந்து அந்த மெலடியும் லிரிக்ஸும் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் அது வந்து ரெண்டு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும் ஒன்று வந்து ஸ்கிரிப்டாக வந்து அவங்க ஏன்னா அதுக்காண்டி தான் எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோ நாள் எழுதுனது எல்லாமே வந்து இந்த கதையை அந்த பாட்டில் சொல்லணும் அந்த லவ்வை அந்த பாட்டில் சொல்லணும் ஆனால் நம்ம ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மீனிங்கே இல்லாமல் ஆயிடுச்சுன்னா தப்பாயிரும் ஸோ அது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ரெண்டுமே வரணும்னு நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருப்பேன் நீங்கள் பின்னணி இசைன்னு சொல்லிட்டு வரப்போ சார் வந்து ஒரு ஒரு இசைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த ட்ராக் வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணதான் வந்து நான் எனக்கு எனக்கு நினைவிருந்து எதுவுமே இல்லை வேலை ஒரு ஒரு சீனுக்குமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஆர்கஸ்டேஷன் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மியூசிக்காக மட்டும்தான் இருந்திருக்கு ஸோ வந்து டியர் காம்ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக ஒரு பேத்தோ சீன் வருது இல்லை ஒரு ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு சீன் வருதுனாலுமே அதுக்கான வந்து பின்னணி இசை வந்து எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது நிறைய படங்கள் அந்த மாதிரி அமையாத சில படங்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் போட்டு லூப்பில் மட்டுமே போட்டுட்ருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எமோஷனோட ஒன்றி கொடுக்க வேண்டிய இசைகளோட முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இப்போ பிஜிஎம் ஸ்கோரிங் வந்து அது அது வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் நான் இன்னும் கற்றுட்டு தான் இருக்கேன் ஒவ்வொரு படத்துங்க பட படம் வழியாக அப்புறம் நிறையா படம் பார்க்குறப்ப குறிப்பாக வந்து ராஜா சார் மியூசிக் பார்க்குறப்ப அது என்னென்னா நம்ம இப்போ சில மியூசிக்லாம் நான் பு புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா ஒரு கேரக்டர் ஃபாலோ ஆகுதுன்னா ஒரு படத்தில் அவங்களுக்கான மியூசிக்கும் ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து நம்ம அது இப்போ இப்போ ராஸ்மிகா வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்காங்கன்னா மியூசிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அவங்க டோட்டலாக கேரக்டரே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ சேம் அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே மாறுற மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இங்கே ஃப்ளூட்டை ரொம்ப க ஃபன்னாக அவங்களுக்கு வச்சுருப்போம் அதே அந்த ஃப்ளூட் அண்ட் வாய்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அந் அந்த அந்த ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் மாறியிருக்கும் இதை மாதிரி விஜய்க்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லா கேரக்டர்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணோம்னா அது ஒன்றும் அவே இல்லாமல் இருக்கும் படத்தோட மேட்ச் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் ஒன்றும் போயிட்டுருக்கு அது அது எதுவும் எண்டு தெரியாது ஸோ இது எல்லாமே ஆனால் நமக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கும் இந்த பிஜிஎம் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்குறப்ப வந்து அந்த டேரக்டரோட விஷன் என்னன்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ கண்டென்ட் இல்லாமல் பிஜிஎம் எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா அதுக்கு சப்ளிமெண்ட்டாக தான் சப்ளிமெண்ட்டாக தான் இது இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து பிரணி இசை போட்டதுலேயே ரொம்ப சவாலாக இருந்த இல்லாட்டி இருந்த ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் இந்த படத்துலையும் சொல்லலாம் இல்லாட்டி இதுக்கு வந்து இந்த எமோஷனுக்கு எப்படி போடுறது அப்படின்னு யோசிச்சா ஒரு எமோஷன் இல்லாட்டி ஒரு பர்டிகுலர் சீன் சொல்ல சொல்ல முடியுமா பன்னேரம் பத்து நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அது என்னன்னா அது வந்து ஒரு காருக்கு மியூசிக் பண்ணும் அப்படின்ற வந்தப்போ வந்து ஏன்னா அது வந்து அது ஒரு கே ஒரு கேரக்டராக அதை நம்ம டேரக்டர் ரைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை வந்து மியூசிக்கலாக பண்ணுறது வந்து எனக்கு பண்ணுறதுக்கு பயங்கர அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அந்த பயம் வந்துச்சு ஸோ இந்த காரோட ச ஃபீலை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அது எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஒரு மலையாள படம் பண்ணேன் ஸோ அது வந்து சல்சான்னு சொல்லி ஒரு ட்ரிங்க் ஸோ அதை அதை வச்சு கொஞ்சம் போ மூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மியூசிக் பண்ணோம் ஸோ அந் அது எனக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சசின் பிரபாகரன் வந்து அதிகமாக வந்து வெறும் பாடல் மட்டும் கேட்குறவங்களுக்கு வந்து ஓகே கம்போசர்ஸ் தெரியும் நிறைய பேருக்கு இந்த பாடல் உங்களோட குரல் தான் சொல்லிட்டு ஐடென்டி பண்ணுறவங்க ரொம்ப வெகுசில் தான் இருப்பாங்க அண்ட் லிரிக்ஸும் நீங்களே எழுதுறீங்க இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு பாடலுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க ஒரு பாடல் பாடி இருக்கீங்க ஸோ எது தீர்மானிக்குது இந்த பாடலுக்கு நீங்கள் தான் லிரிக்ஸ் எழுதணுன்றத அண்ட் நீங்கள் அதே மாதிரி பாடணுன்றதை எது தீர்மானிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நான் டியூன் பண்ணுறப்போ ஒரு லிரிக்ஸ் வரும் டம்மியாக வரும் ஸோ அப்போ இந்த இதில் டியர் கா
இதெல்லாம் மட்டும் நாங்கள் ஸ்கை பிள்ளையாக ரெக்கார்ட் பண்ணோம் சூரஜ் அவங்கள ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஸோ தமிழுக்கு வந்து இப்படியே இருந்துட்டோம்னு சொல்லி டைரக்டும் டிசைட் பண்ணார் நானும் ஓகே சொல்கிறேன் டியர் கம்ளேட்ஸ்க்கு நிறைய ப ஆல்பத்துக்கு நிறைய பாராட்டுகள் வந்திருக்கும் நீங்கள் வந்ததுலேயே வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்டாக பார்க்குற பாராட்டு எதுவாக இருக்கும் யாரோட தான் இருக்கும் எப்போ எனக்கு வந்து சேவி சார் வந்து எப்போயுமே கரெக்டாக இருந்தால் அவர் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுவாப்பில் ஸோ இதில் வந்து சேது சார் ஒரு தடவை வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் சாங் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிர கிரன்னு ஒரு சாங் வந்துச்சு ஸோ நான் ஸ்டேட்டஸை வச்சுருந்தேன் அதை வந்து எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஸோ அது எனக்கு ஏன்னா அவர் ரொம் அவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல மாட்டார் நான் நிறையா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் படம் ஸோ அவர் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் ஸோ அவர் அதை நான் வந்து ரொம்ப ஜென்யூனாக பார்ப்பேன் அப்புறம் ரஞ்சித் சார் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நல்லா இருக்குது அந்த அப்புறம் நிறையா பேர் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு என்னென்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வேல்யூபுளாக சொ எதுனாலும் சும்மா சொல்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும்ல இவங்க வந்து ரொம்ப வே கரெக்டாக இருந்தால் தான் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நம்ம போகிறப்ப ரைட்டாக ஓரளவுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர்லி ஜான்ரா ஸ்பெசிஃபிக் படங்களாக தான் இருக்குது அந்த மசாலா டெம்ப்ளேட்டுன்றதுக்குள்ளே வராத வர படங்கள்ன்றது எதுவுமே கிடையாது ஜான்ரா அந்த ஜான்ராக்கு ட்ரூவாக இருக்க மாதிரி படங்கள் ஸோ ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் அந்த சொல்கிற மாதிரி அந்த ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ் படங்கள் இது தெரியும் இன்ட்ரோ சாங் இருக்குன்னு தெரியும் கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபைட் வர போகணும் அது முன்னாடி பாட்டு இருக்குன்ற மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா ஏற்றுப்பீங்களா கண்டிப்பாக எதுவும் எனக்கு அதில் அதுனால் ரொம்ப நான் நம்ம நம்ம எல்லாமே அதை பார்த்து வாழ்ந்தோம் ஸோ எனக்கு அந்த ஜானல் பிடிக்கும் என்னென்னா அதை என் என்கிட்ட வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக வரும் அதை நான் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்றப்போ நீங்கள் அதை ஓகே சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்க்குற மூணு விஷயங்கள் என்னவாக இருக்கும் எதுவும் இல்லை இப்போ சி சிம்பிள் தான் இதை இதை பண்ணணும்னு நமக்கு ஒன்று தோணும் வைக்கணும்ல ஸோ அது ஒன்று தான் அந்த ஏன்னா அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் கமிட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நம்பரில் தான் போய் சேரும் மற்றபடி நமக்கு பிடிச்சி செய்கிறதா இருக்க இருக்காது ஸோ நான் ஆனால் அது நான் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இல்லைன்னு யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து அதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஸோ மியூசிக்கல் சைடோ எதுவுமே இன்ஸ்பைர் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வெ வெளியே போகும் மற்றபடி நான் எல்லாமே ஓகே பண்ணுவேன் இந்த பர்டிகுலர் காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பிரபலமான பாடல்கள் கொடுக்குற பிரபலமான இசையமைப்பு பாடல்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய ஹிட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் இவர் மட்டும்தான் ஹிட் கொடுப்பாருன்னு இல்லாமல் நிறையா பேர் ஹிட் வந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறப்போ ஜஸ்டின் பிரபாகர்ன்ற ஒரு தனித்து நிற்கணுன்றதுக்கான தேவைன்றது ஒன்று இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து உங்களோட ஸ்டாம்ப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுன்றது காட்டுறதுக்காக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்கா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை நமக்கான ஸ்பேஸ் நம்ம கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இப் என்னென்னா இப்போ நம்மளோட இங்கே இங்கே சினிமாவில் இருக்கிறதுக்கான ஒரு லைஃப் டைம் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து அதை பண்ணணும்னா நம்ம அந்தந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம கரெக்டாக இருந்தாலே அது வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு பிகினிங்கில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ லைஃப் டைம் வந்து டெக்னிஷியன்லாம் கம்மி இப்போ எப்படி சிங்கர் ஃபேட் அவுட் ஆகிறாங்க அது மாதிரி ஹீரோ ரொம்ப ரொம்ப வேறு தான் வந்து நிற்கிறாங்க ஆனால் நான் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன்னா நம்ம கரெக்டாக இருந்துட்டோன்னா அந்தந்த ப்ராஜெக்டில் அது வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வரும் அப்படியே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் எனக்கு அந்த பயம் எதுவும் இல்லை இங்கே ஏன்னா எனக்கு எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியும் நம்ம மியூசிக்கில் தான் இருப்போம்னு சொல்லி ஸோ அது அது சினிமா விட்டு வெளியே போனாலும் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எங்கே இருக்கிறப்ப நம்ம இதை கரெக்டாக பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நீ எப்பயுமே என்னோடய இசை நான் எப்பயும் போடுற மாதிரி தான் போடுறேன் இது வந்து நான் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டிக்கணுன்றதுக்கான எந்த ஒரு மெனக்கல் போடுறோம் போட்டிருக்கான அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அது நமக்கு தேவையும் இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு கம்போசருக்கு வர்றது வந்து இன்னொரு கம்போசருக்கு வர்றது ஸோ இவங்களுக்கு வர்றது அவங்க வர்றது ஸோ நமக்கான ஸ்பேஸ் நம்ம எதுலேருந்து வந்தோமோ அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அதை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அதில் எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் ஸோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் இல்லை உங்களோட சராசரி நாள் எப்படி சார் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு நாள் இருக்குது எப்படி இப்போ பிரித்து எப்படி வேலை செய்வீங்க அப்படி டைமிங் ஸ்பெசிஃபிக்னா எதுவும் இல்லை மேக்ஸிமம் நான் வந்து இப்போ இப்போ ஆரம்பித்தோன்னா எனக்கு டைம் போகிறது தெரியாது ஸோ அது வந்து நைட் ஆகும்